把门敲开，就假装是要饭的，千万不让他察觉了啊！是，太君，待会儿你们就守在门边上，只要那个土匪婆子一出来，你们就把他乱枪打死。大梁，行行好吧，给个饭吃。大梁，行行好吧，给个饭吃。
混蛋！鬼子，小鬼子，小鬼子！哪儿大小？那边大小。跟我走。汪队长，醒醒吧，汪哥！汪哥，大哥，醒醒啊！你醒醒，别吓唬我！汪哥，醒醒吧，汪哥！都让开，都让开！哎，都让开！看我的！啊！大哥，你醒了。土匪婆子还在跑要跑呢，快点让人去抓！三毛带军他率领着全体皇军去县城集合了，走了有半个时辰了。什么？他军上县城了？干什么去了？不是哥，我们也不知道啊。三木太君接到野田太君的电话，就立马带人走了。是啊，他临走的时候还交代，如果抓上那个女八路，连夜押回县城。争取在野田大队长那儿再立新功，大哥，这女土匪你抓着没有？你临走时带的皇军还有咱那些弟兄，怎么都没回来呀、啊？哎，我这帮你干活啊，荷花，别跟着我。荷花，有啥事儿跟哥说说。还不是我们家林枣花那个浪货，他竟然偷男人，我们家那老太太也不管，倒是我，天天当牛做马的，在他们家连个佣人都不如，我呸，呸，不要脸，荷花，你傻呀？新闻上怎么说的？以亲之道还治亲之身，啥意思啊？啥意思？他偷，你也偷啊？我偷。我偷谁去啊？我呀！你狗子哥这模样，你狗子哥这身子骨，我差哪儿啊？有你啥事儿，别在这瞎掺和。荷花，我可是咱村最后一个男人了。荷花，我喜欢你，我喜欢你啊！只要你愿意点，你说吧，你说让狗子哥干啥？你说啥？啥都行。大伙儿啥都行啊，啥都行。行，我要弄死林枣花那个浪货，你行不行？你说咋让他死？套麻袋，打闷棍，推茅厕，咋狠咋来，非得弄死他。你让他咋死，他就咋死。发誓。我发誓！哎呀，哎哎哎！你干嘛？好，起来！我哎，疼吗？疼！抓着我了！轻点，轻点！轻点！我自己来，我自己来！啊啊啊啊！
欺负我的，他欺负我，他欺负我，他欺负我。哎呀，干啥呀你们？你这个不要脸的东西，光天化日之下，你就敢这么欺负人啊？嘿，荷花，你别怕啊，我现在就把他的丑事告诉乡亲。我看他以后在外澳堡还怎么待得下去。月姐，月姐，月姐，别，乡亲们知道了不好。你看我，刚才都给气糊涂了。你毕竟是大户人家的少奶奶，这样的事儿，如果传出去了。这后果真是不堪设想，还不都是因为林枣花？要不是因为她，我也……荷花，我们都是女人，知道你心里苦，也知道你在那个家日子不好过。可你想过没有？她林枣花毕竟是大，你毕竟是小。只要林枣花在一天，你这日子就一天都安生不了。那我咋办呀？林枣花也是我的冤家，只有我们联合起来了。咋联合？很简单，不管他去哪儿，也不管他做什么，你都给我记下来。然后告诉我，好吗？好，路是你自己走的。水吧，没事，我不喝，把这些干完。哎，你说阴谋嫂子他们那边不会挖偏了吧？这要是挖偏了，咱都白忙活了。不可能，我在地面上面定了两个点，再根据地，我挖地道都挖出经验来。只要看好这两个点，你就是闭着眼睛挖，它也不会挖偏，误差不会超过半尺。那么神，你吹吧你！嘿，枣花，你还别不信，我也不跟你解释。这样，咱挖通了看，行吗？行，就信你一回。哎。嗯、只要林枣花在一天，你这日子就一天都安生。江荷花，这没你什么事儿。我告诉你，二军活着的时候就要把你休了。要不是我拦着，你早卷铺盖走人了。
。那这么说，他们真的在挖地道了？是，以前我也没有注意，我们家地窖竟然连着一个大地洞，里面又大又宽敞，一眼都望不到头。那个男人长什么样？嗯，里头黑乎乎的，我也瞅不清楚，但看影子很高大，很结实。那他和林枣花是什么关系呢？什么关系？当然是奸夫淫妇了，林枣花那个浪货，她离了男人还能活呀？你咋知道呀？我有啥不知道的？我跟你说呀，你不知道林枣花那个浪货她有多骚。以前我们家那个死鬼二俊回来的时候，他就偷偷的自己把她藏到地窖里，还跟我说：“荷花啊，你还年轻，找个男人再嫁了，生个娃多好呀！”我呸！幸亏我不傻，没听他的。行，你先回去吧，剩下的事儿就交给我吧。你回去之后，还是要盯着他们。一旦有情况，要立即向我汇报。好，我回家的事儿，不要告诉任何人，明白吗？明白。连他带，请喝点。今天我找你来，是有个小事情。你说，听说林枣花在挖地道。你也听说了，是，他好像在和一个男人在挖地道。我还正想告诉您呢。他们挖地道，是晋中农民的小花招而已。但对皇军制造了很多没有必要的麻烦。但只要我们拿到地道的详细图纸，我们就可以把他们一网打尽。这个任务，我觉得非你莫属。这么重要的任务，我怎么完成得了呀？我就是一个女人，我只想安安稳稳的过日子，别的。你只有把详细的图纸交给我，你才能安安稳稳的过日子。否则的话，我什么都不敢向你保证。一个人钻过来，鬼子如果来了的话，咱们能打能守。那个，先先钻过来，钻过来。啊，我先过去啊。慢点。来，来来来来来，慢点慢点慢点慢点。哎呦，嘿，我去。加上机关，让小鬼子有来无回。对，哎呀，大兄弟，嘿，你不愧是枣花妹的手下，真有你的啊！啊，那当然，我们李台长能打能咬，还有计谋，要不然我能让他当我的副手吗？是吧？啊，没错，领导说的对，我不光能打能咬，我还会上树。哎，哎呀，啥都能，啥都能。那个，咱言归正传啊，我跟大伙说一下现在地道的走势。如果大伙有什么建议呢，尽管提，好不好？嗯嗯。现在我们这个地道呢，已经挖通了鲁云妹家。那么我们接下来打通的就是一毛嫂子家，再接下来就是淑萍家。啊，等到我们把这三家都打通了以后，我们就要把瓦窑堡的家家户户的地窖全都连起来，要保证每一家每一户都有一个地道口。另外，在西山脚下，我们在西山的出口附近。还要加更多的出口，让小鬼子来了以后，我们打了就能跑，跑了就能进山，让小鬼子绝对抓不着，好吧？哎呀，这好，这好！哎，那得多长时间呀、啊？就咱几个挖得完吗？鲁云妹说的对，光凭咱们几个根本干不了这么浩大的工程，所以我建议
，马上成立妇救会，号召大伙一块来干。啥是妇救会呀？妇救会就是妇女自救会，是抗日的妇女组织。因为这个工程太大，我们必须借助群众的力量才能完成。行，明天我就召集乡亲们，你给大伙开个会。是，领导。战士能藏到哪儿去啊？张玲，哎，小心点儿，知道了。果たものよ。あなたたちも食べて。ほら、食べて。ほら、早く。ユミコさん、あなたも食べて。食料がないから今はこれしかないけど、食べたらまた取りに行くから。张医生、你们在洞里先休息一下。等下我和阿威出去摘。你们找不到，还是我去吧。高玲，咱们一起去。你们在这好好看着他们呢，别让他们跑了。我们一会儿就回来。是张医生，走走。哎，张医生，要不你还是抓紧带我们去找队伍吧。还是先填饱肚子再说吧。这是敌占区，到处都是鬼子汉奸，可别乱跑了。对，如果乱找的话，不但找不着队伍，搞不好还会落在鬼子手里面。你们看着他们，我们走了。大姐，咱都跟队伍散了这么多天了，也不知道杨团长他们撤到哪儿去了。我好几次下山打听消息，都遇上了鬼子汉奸，险些被他们发现。当初我就说应该直接打死他们，你偏不让。高玲，你可不能这么说。优待俘虏是咱们党的政策。再说了，留着他们还是很有用的嘛。有啥用？你想啊，鬼子宁肯死都不肯被我们活捉，这下可好，咱们一下抓了他们三个，还是女兵。咱们要是完好无损的把他们押送回根据地，那绝对是轰动性的。你说，这对日军来说是不是个沉重的心理打击？那倒是。我想，一个女俘虏的价值。应该不会输一枚小钢炮吧？那当然。走，走。啊
どうしたのお腹が痛いお腹が三人とも行くのはいいいわ行きなさい余計なことはしないように你们两个看着他们好你是什么人？我再问你一遍，你是什么人？本当に看護婦です。人を殺す。别我最后问你一遍，你是什么人？看護婦です。本当に人を殺してません。别乱动！别乱动！你们是什么人？我是马鲁军，他是我们抓的俘虏。你们走出来，我看看。再往前走两步，我看看。你是张医生吧？你是？八路军，独立团二营三连一排排长李金福，我找你看过病，你忘了？原来是李排长。